नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली स्टडी अड्डा में और आज मैं दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिक्स से की कुछ थियोरीज पढ़ाने वाला हूँ अभी तक इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड उनके आंसर्स डिस्कस किया था जो कि आपके कई सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका एग्जाम हो रेलवे का एग्जाम हो या फिर वो आपके इस वक्त यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है उसका हो ठीक है तो उसको जरूर देख लीजिएगा अब मैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको थ्योरी थियोरी पढ़ा दी जाए क्योंकि अगर थियोरी से क्वेश्चंस बनता है तो भी आप उसको आसानी से कर सकें तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बेसिकली फोर्स और न्यूटन्स लॉ पे बात करने वाले हैं तो यहाँ पे मैं आपको चलिए स्टार्ट करता हूँ और पहला आपका यहाँ पे टॉपिक है दोस्तों फोर्स तो फोर्स क्या होता है ध्यान से देखिएगा ध्यान से समझिएगा और जो क्लियर नहीं होता है तो उसके लिए आपके पास कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा ठीक है तो बेसिकली फोर्स क्या होता है अगर डेफिनेशन की बात करूं तो अ फोर्स इज अ पुस और पुल फोर्स क्या होता है बेसिकली आपका या तो पुश के फॉर्म में होगा या तो पुल के फॉर्म में होगा ठीक है जो कि क्या कर सकता है विच प्रोड्यूस वो कर सकता है क्या वो कर भी सकता है मतलब प्रोड्यूस भी कर सकता है या प्रोड्यूस करने की कोशिश भी कर सकता है जरूरी नहीं है कि फोर्स कोई चेंज ला ही दे वो कोशिश भी कर सकता है और एक्चुअली में कर भी सकता है रोक सकता है या रोकने की कोशिश कर सकता है किसी भी बॉडी के मोशन को तो अगर ओवरऑल बात करें तो फोर्स किसी भी बॉडी के मोशन को या तो किसी बॉडी में मोशन ला सकता है सपोज कीजिए यहाँ पे आपका कोई बॉडी रखी हुई है अगर आपने इस पे एक फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है ठीक है या अगर कोई बॉडी मूविंग है वो किसी वेलोसिटी वी से मूव कर रही है तो आप इस पे फोर्स लगा के इस बॉडी को रोक सकते हैं ठीक है अब आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो जरूरी नहीं कि बॉडी मूव कर ही जाए हो सकता है कि बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो और आपके फोर्स की वजह से उस पर कोई भी एसलेशन ना आए ठीक है तो ये भी हो सकता है और या ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप फोर्स लगाएं तो वो रुके ही ना जैसे मान लीजिए ट्रक अब ट्रक चल रही है तो आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए ट्रक तो रुकेगी नहीं ठीक है ना आप क्योंकि हम लोग का इतना फोर्स होता नहीं है कि हम लोग कोई इंसान इतना फोर्स लगाए कि ट्रक को रोके ना तो इसलिए आपका फोर्स जो होता है वो कर भी सकता है या करने की कोशिश भी करता है दूसरे भाषा में अगर बात किया जाए तो फोर्स एक टाइप का एजेंट होता है जो प्रोड्यूस या टेंस टू प्रोड्यूस ये बार बार वही मतलब है कि या तो उत्पन्न कर देगा या तो उत्पन्न करने की कोशिश करेगा क्या किसी भी बॉडी में एसलेशन जो कि अभी मैंने बताया या फिर रिटार्डेशन एसलेशन मतलब होता है पॉजिटिव ए रिटार्डेशन मतलब निगेटिव ए क्या सेंस है इसका अगर वेलोसिटी आपकी कॉन्टिन्यू इंक्रीज कर रही है ठीक तो एसलेशन एस, का क्या मतलब होता है पहले मैं ये आपको बताऊ एसलेशन मतलब होता है दोस्तों अगर बहुत सिंपल वे में बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी ठीक है अपॉन में टाइम तो अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वहां एसलेशन होगा ही होगा तो वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से हो सकता है या तो वेलोसिटी कंटिन्यू क्या कर रही हो इंक्रीज कर रही हो या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो वहां पे हम लोग बोलते हैं एसलेशन या पॉजिटिव एसलेशन और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो उसको बोलते हैं निगेटिव एसलेशन या फिर रिटार्डेशन ठीक है तो फोर्स क्या कर सकता है वो या तो किसी बॉडी को एसलरेट कर सकता है या रिटार्ड कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है ओके कुछ नोट करके बातें जान लीजिए कि जो फोर्स होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है ना अगर आपको बोला जाए कि ये एक बॉडी है इस पर फोर्स लगाइए तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस डायरेक्शन में तो बिना डायरेक्शन के फोर्स की बात करना बेवकूफी है ठीक है तो फोर्स क्या होता है एक वैक्टर क्वांटिटी है ओके इफ सेवरल फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट इट इज दोर्स डेट डिटरमाइन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ वी ऑफ एन कॉल दी नेट फोर्स एज अ रिजल्ट अच्छा ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है इसमें बहुत सारे फोर्स लगे मान लीजिए एक ये फोर्स लगाए कि ये फोर्स लगाए कि इस डायरेक्शन में लगाए एक ऐसे लगा हुआ है और ये जब फोर्स लगाए तो इस वजह से बॉडी मान लेते कुछ इधर जा रही है मान लेते हैं तो एक्चुअली इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वही मोशन को दिखाएगा कह रहा है कि अगर बहुत सारे फोर्स एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट पर लगे तो जो नेट फोर्स होग
या फिर अनबैलेंस फोर्स भी बोलते हैं ओके चलिए अब हम लोग टाइप के बारे में पढ़ते हैं पता नहीं आपको क्या पता होगा कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं मेरे हिसाब से फोर्स चार टाइप के होते हैं और मेरे हिसाब से नहीं सही हिसाब से फोर्स चार टाइप के होते हैं फिजिक्स के हिसाब से फोर्स चार टाइप के होते हैं आपको न जाने क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा आज मैं आपको बता देता हूं कि चार फोर्स कौन कौन से होते हैं और यही जो है दोस्तों ये नेचुरल और फंडामेंटल फोर्स है ठीक है इनके यही फोर्स है जिनसे बाकी फोर्सेज आते हैं न कि ये फोर्सेज मतलब की सारे फोर्स फंडामेंटल नहीं होते सारे फोर्स नेचुरल नहीं होते और कोई भी आप फोर्स का नाम सुनेंगे जैसे सेंट्रिपिटल विस्कस फोर्स जो भी फोर्स का नाम सुन रहे हैं वो सब इन्हीं चार में से किसी ना किसी से मिले होते हैं ओके चलिए पहला हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन ईच अदर सारे ऑब्जेक्ट जो है ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन गवर्न बाई न्यूटन ग्रेविट अच्छा ये कह रहा है कि जैसे न्यूटन साहब ने कहा था कि हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है ओके okay? हर एक बॉडी ब्रह्मांड की यूनिवर्स की हर एक बॉडी जिसमें मास हो मास के बिना तो बॉडी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती वो बॉडी दूसरे बॉडी पर हमेशा और हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करेगी ठीक है तो इस फोर्स को क्या कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे ठीक है उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस बारे में आपको और अच्छे से पता चलेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का नेचर रखता है याद रखेगा तो मान लेते हैं अगर दो बॉडी हमारे पास M1 और M2 ठीक है इनके मासेस दिए हुए हैं और एक दूसरे से वो आर डिस्टेंस पर है तो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा दोनों मास के प्रोडक्ट के मतलब एम वन का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके प्रपोर्शनल होगा क्योंकि दो बॉडी है ना एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है इसका मास एम इसका मास M2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R और दूसरा कहता है कि ये प्रोपोर्शनल होगा दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ठीक इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर ये रिजल्ट मिला अब इस रिजल्ट में प्रोपोर्शनलिटी हटाइए तो क्या मिलेगा इक्वल और एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसका नाम है कैपिटल जी कैपिटल जी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ठीक है और इसकी फिक्स वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन के पावर माइनस इलेवन न्यूटोमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये याद कर लीजिए तो कोई भी दो बॉडी अगर एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है जी टाइम्स एम वन एम टू अपन में आर स्क्वायर यही न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था और इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की एक टाइप का सेंटर फोर्स होता है ठीक है इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है क्योंकि प्रपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर होता है और ऑफ ऑल द फोर्स ऑपरेटिंग इन देश अच्छा अगर हम लोग जो चार फोर्स की बात कर रहे हैं उन चारों फोर्स की बात करें तो उन चारों फोर्स में से सबसे वीकेस्ट सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है लॉन्ग रेंज फोर्स है काफी दूरी तक ये काम कर सकता है कंजर्वेटिव फोर्स है ठीक है ये सारे पॉइंट्स हैं ये सारा चीज याद कर लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है दोस्तों ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव कब कहा जाएगा ठीक तो आप मुझे बताइए अगर आप गलत होंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखिए इसमें दो चीजें आती हैं एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आता है एक मैग्नेटिक फोर्स भी आता है लेकिन बेसिकली अगर ध्यान दीजिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग बात करते हैं मास की और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे इसमें बात करेंगे हम लोग किसकी चार्ज की ठीक है तो जैसे ही दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स था वैसे ही दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो देखिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंक्लूड उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स की बात हम लोग करने वाले हैं ठीक है तो पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 दोनों के बीच के डिस्टेंस है R तो कुलॉम ने कुलॉम साहब कुलॉम एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या लॉ दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक में उन्होंने बोला कि ये फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा क्यू वन के जैसे एम वन मान रहे थे और वैसे ही प्रपोर्शनल होगा वन अपॉन आर के जैसे उसमें मान रहे थे दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा एफ इज प्रपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर ठीक ना अब वही काम प्रपोर्शनलिटी हटाओगे आप तो इक्वल आएगा और कांस्टेंट आता है यहां पर वन अपॉन फोर पाइव सेवन नॉट ये कांस्टेंट आप याद कर लीजिए इसकी वैल्यू अभी मैं बताता हूं आपको ठीक है तो अगर दो चार्ज एक दूसरे से क्यू वन दो चार्ज है एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में हमेशा और हमेशा एक इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स लगेगा
ठीक है प्रतिकर्षित करेंगे और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे आकर्षित करेंगे ओके अब अगर बात करें हम लोग वन अपॉइंट फोर फाइव सेवन नॉट की जैसे मैंने कैपिटल जी की वैल्यू बताया फिक्स होता है क्या सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर वैसे ही वन अपॉन फोर पाई एफ सेवन नॉट वन अपॉन फोर पाई एफ सेवन नॉट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है नाइन इंटू टेन के पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलॉम स्क्वायर कुलॉम क्यों आया चार्ज की वजह से ठीक है अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें मतलब कि फोर पाई को उधर ट्रांसफर कर दें और एफ सेवन की वैल्यू निकालें तो एफ सेवन की वैल्यू आएगी दोस्तों एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेल्व कुलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसी का यूनिट का उल्टा कर दिया कीजिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है एट इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेल्व गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर फोर को आप न भी लिखें तो भी चलेगा लेकिन एट पॉइंट एट फाइव तक जरूर मेंशन कीजिएगा ठीक है एप्सल नॉट को कहते क्या है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फ्री स्पेस का दूसरा नाम होता है दोस्तों वैक्यूम वैक्यूम की स्पेलिंग हमेशा वी ए सी डब्ल्यू एम होती है आप गलत मत कीजिएगा बल्कि आप गूगल करके एक बार चेक भी कर लीजिए ठीक है हो सकता है आप डबल सी लिखते हो आज तक लेकिन गलत है डबल यू होता है अच्छा आगे बात करते हैं कि स्टैटिक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता अगर दो चार्ज रुके हुए हैं तो कभी भी मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे वहां पे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कहा गया ये रहा ठीक है तो अगर हम लोग चार्ज को मूव करा दें चार्ज किसी वेलॉसिटी वी से मूव करने लगे तो वहां पर क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है और मैग्नेटिक चार्ज सॉरी मैग्नेटिक फोर्स वहां पर लगने लगता है तो चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही होगा और चार्ज अगर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स होगा तो ओवरऑल दोनों मिला के क्या हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो लॉरेंज फोर्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं लॉरेंज फोर्स ठीक है जो कि होता है दोस्तों क्यू एक सेकंड कहा लिखू कहा लिखू जगह नहीं दिख रहा रुकिए नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं हाँ यहां पर देख लीजिए लॉरेंज फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं लॉरेंज फोर्स ठीक है तो यह होता है दोस्तों क्यू वी बी साइन थीटा ठीक है Q चार्ज की वैल्यू V उसकी वेलोसिटी B जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की कितने स्ट्रेंथ है इंटेंसिटी है थीटा क्या कहता है थीटा मान लीजिए आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और आपका चार्ज इधर मूव कर रहा है तो ये कितना एंगल पे मूव कर रहा है ये थीटा बताता है तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा ठीक है कुछ प्रॉपर्टी जान लीजिए ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का हो सकता है जैसा भी मैंने बताया चार्ज के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है चार्ज पॉजिटिव है निगेटिव है कैसा है सेंटर फोर्स होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब वन अपॉन आर स्क्वायर को ये फॉलो करता है ठीक है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स से देखा जाए तो टेन के पावर थर्टी सिक्स टाइम्स लगभग ये बड़ा होता है इस बात की याद रखिएगा अगर चार्ज बदलेंगे तो इसकी वैल्यू भी बदलती है एक कभी टेन के पावर फोर्टी थ्री भी आती है टेन के पावर फोर्टी सेवन भी आती है लेकिन ओवरऑल अगर ध्यान दिया जाए तो टेन के पावर थर्टी सिक्स एक माना जा सकता है एवरेज वैल्यू ठीक है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है ये भी और कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये भी ठीक है ये सारी चीजें याद कर लो थर्ड फोर्स पे आते हैं दोस्तों थर्ड फोर्स है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ठीक है क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें और वीक न्यूक्लियर फोर्स देखिए ये तीसरा है ये चौथा है तो न्यूक्लियर फोर्स बस सीधा समझिए कि जो एटम्स के बीच में लगता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है और कहां पर काम करता है एटोमिक न्यूक्लियस में जो एटम्स में न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटोन न्यूट्रॉन इनके बीच में जो लगता है ठीक है ये सारे फोर्स जो होते हैं वो कराते हैं न्यूक्लियर फोर्स ठीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही छोटे लेवल पे समझना इसको बहुत ही टफ है और ये आपके कंपटीशन के बिहाव पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो अगर आप एसएससी बैंक रेलवे पुलिस इन सब की तैयारी कर रहे हो तो आपको न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में भी बहुत ज्यादा नहीं है आपको ट्वेल्थ में इसको मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा ठीक है हाँ अगर उसके बाद अगर आप कॉम्पिटिशन करते हो आई आई की तैयारी करते हो या फिर आप बी वगैरह कर रहे हो तो आपको न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ना होगा ठीक तो बहुत छोटे में अभी मैं समझा देता हूं बाद में इस पर पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है जो कि सिंपली एटम्स के बीच में काम करता हो एटम्स के बीच में लगता हो मॉलिक्यूल्स में लगता हो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो काम कर रहा है वो सारा आपका न्यूक्लियर फोर्स कराएगा बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ये तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है इस वक्त क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का है बीटा डी के नाम की एक चीज होती है बीटा डी के मतलब किसी भी न्यूक्लियस से बीटा का निकल जाना बीटा पार्टिकल का निकल जाना उस वक्त क्या होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है ठीक तो बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं एक प्रॉपर
शॉर्ट रेंज है ये बहुत बड़े रेंज पे काम नहीं करता ये देखिए टेन के पावर माइनस ट्वेल्व मीटर से लेकर टेन के पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तक ये काम करता है तो देख सकते हैं आप कितना कम है मतलब वन पीको मीटर से लेकर वन फर्मी मीटर तक ठीक है सॉरी मीटर नहीं बोलते वन फर्मी तक ये इतना काम करता है केवल तो कितना ज्यादा छोटा रेंज पे ये काम करता है नॉन सेंट्रल फोर्स होता है ठीक है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी होल्ड नहीं करता और कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं होता तो ये सारी चीजें हैं आप याद कर डालो ये सब ओके तो दोस्तों एक काम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं आगे इम्पल्स और मोमेंटम वगैरह मैं आपको अगले लेसन पढ़ा दूंगा क्योंकि मुझे लगता है काफी लंबा वीडियो हो गया तो पहले आप इसी को रिवाइज कीजिए कि फोर्स क्या होता है कितने टाइप का होता है ठीक है और जितने भी फोर्स है वो सब आप पूछिए अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर हम लोग बात करेंगे आगे इम्पल्स मोमेंटम और न्यूटन लॉ पे ठीक है तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए बाय बाय